Fingía estar deshecho por la muerte de su mejor amigo, pero se amaban en secreto. Y él no iba a permitir que su esposa se enterara. La llamada que desencadenó la investigación era escalofriante. La escena del crimen era espantosa. La víctima yacía sin vida en el sótano de su casa, rodeado de sangre y con heridas de bala. Eso fue lo que encontraron David Kinney, su esposa y su hija. El mejor amigo se hacía el sorprendido, pero escondía un oscuro secreto. Los policías empezaron a buscar a posibles sospechosos, exparejas de Brad, la víctima o personas que hayan tenido problemas con él en el pasado. Pero uno a uno fueron descartando hasta que tomaron declaraciones en la comisaría. Había poca esperanza de encontrar al culpable, pero un testimonio clave los dirigiría hacia David, el mejor amigo. Los detectives ahora tenían la información precisa para culpar a David Kinney por la muerte de su mejor amigo. Y es que aparte de la relación que mantenían en secreto que reveló la prima de Brad, también recolectaron evidencia suficiente para situarlo en la escena del crimen a la hora en que sucedió todo. Por lo que ahora solo faltaba que confesara el brutal asesinato que había cometido. Estaba entre la espada y la pared, pero aún así decidió seguir mintiendo. Todo hasta que colmó la paciencia del detective, que ya no podía soportar lo que decía. Yes, sir. You knew he was down there. 
De acuerdo a la historia de David, Brad quería que él dejara a su esposa para comenzar de manera oficial una relación con él. De ahí vino una discusión, y ese fue el detonante del horrible asesinato. La verdad era que David no quería que se descubriera la relación que mantenía con Brad, y fue en ese contexto que decidió asesinarlo. Sin embargo, la confesión del crimen no significó que se declarara culpable durante el juicio, pero la evidencia era tal que ya no había dudas de que él había sido quien cometió el crimen.